വൈട്ടത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ചു ശരീരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാവലും ശരീരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗഖ്യവും ശരീരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ തന്നു ഉപവാസത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതില്ല ദിവസനിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉന്മേഷമുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ പരിപാലിച്ചെങ്കിൽ ഇനിയും കർത്താവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് പകരുവാണ് ലെറ്റ്സ് പ്രേ പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ലോഡ് നല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ സെഷൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെയും ദൈവസാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഏറ്റവും ധന്യമായ കർത്താവ് പരിപാലിക്കണം അഗ്യാൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ൂതന്മാരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിക്കുവാൻ ഓവർട്ട് ജോൺ പാസ്റ്റർ ശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയിൽ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപിടുത്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഇതുവരെ അതിശയകരമായി നമ്മളെ നടത്തിയവനായ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ Yeshua, we thank you, Jesus, we thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, bless your holy name. Sakigal 
ഏത് പ്രശ്നത്തിലും സഹായകനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള കർത്താവ് ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യ പദവിക്കായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു ഒരുമിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ
Glory to God. In the Rathrigil Daralama, in the Malay, Anukrahi Kinavanaya Devate, At Pudangale, Pravati Kinavanaya Devate, Wadanathi Dewan, the Ligal Turak and the Devate, Karangalu, the Shaki, the Ores to the Gamelo. session I got this chit. already Reinforce the Prathik and Windham Chitu under the Gonda. I want to do it again. Nagwara area model, Hebal flyer, where our stretcher Prathikichum. Accidents in the trend, accident in the trend, Kanavan Sadikin, Adanesh Shasich Prathikanam, Urikal Kude, protection with the Prathikanam and the Chitu under the Gonda. I'd like to pray. Shall we all pray? Love every morning, Mishum Karangal Tati, Kathavani Arathik, and Adam Picham. Lord. Jangal Karangal Tatum Bold, Jala Shaktigal, Vero the Paranya, Desha the Nadir Vitamar under the Bole, Kayadikim Bold, Chaladoke, Wodi Pogan under the Bole, Keti Tirikanadam, Very Vitichirikanadam, Nilkuan Kadia, the Wodi Marain under the Bole, Karangal Tati Jala Durga Vara Shakti Graham, Accident in the Shakti Graham, Protegichim Nagavara Mudal, Hebal fly over the Vario area, Clean Jaywan. Ah, area is Shutamakuan, Kavaru Daguan, Emiratri Yangal Prati to win the medical code. Ah, Vishamakaran Lake El Pigano. I'll put the Garamai Garajanate Paribali Chalam. Accident in a Srudi Lade, it to buy a Paribali Chagartava, Kajerandri Divasang Londagan at disturbance, eh? Shasi Chiriki Alstotram, Eshubin Namatil Panet, Eshubin Namatil Tane, Shabdamuyati Parete, Vedical Kuda Mutre to Parete. I believe that will be so. Avangana Sampavichirikim. 
കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ജോഷി പാസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അജേഷ് മഴപ്പുഴ വേൾഡ് നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സുരേഷ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മല്ലപ്പള്ളി നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മളോട് ചേർന്ന് ഉപസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുമായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യവും സമയമെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ചലഞ്ച് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഓവർഫ്ലോയിങ് എന്നതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് തികയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ പാസ്റ്റർക്ക് പാസ്റ്ററുടെ മുറിയിൽ പ്രൈവസി ഉണ്ടായിരുന്നു അനക്ഷർ ത്രീയിലായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതും കൊണ്ട് പാസ്റ്റർ താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ പാസ്റ്ററുടെ ആദ്യമേ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യണം പാസ്റ്റർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊടുക്കണം പാസ്റ്ററുടെ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി ജോഷി പാസ്റ്റനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു ദയവായിട്ട് പ്രൈസറോട്ട് കരങ്ങൾ തട്ടിക്കാൻ താനദാസൻ ജോഷി പാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാണുന്നത് പോലൊരു സന്തോഷം വേറെയില്ല ഹാല ലൂയ ആമേൻ നൂറ് നൂറ് അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് എല്ലാം പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പണ്ടുണ്ടായ പലരെയും കാണാനില്ല പലരും കാല യവനികൈ കൊള്ളിൽ മറഞ്ഞു എങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ വരെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു കാത്തു ആമേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുൾപടർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാളെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ദൈവമക്കളോട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ എയർപോർട്ടിൽ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ അല്പം ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചു പാസ്റ്റ് തന്നെ അറിയോ ഞാൻ ഇന്ന ഫ്യൂണറിൽ വന്നാണ് പാസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് 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 വന്നപ്പോൾ മസ്ക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബാബുവിനൈനാൻ്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ പറയണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കെട്ടിപ്പിടുത്തമായി ഉമ്മവക്കലായി പഴയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബുനൈനാൻ പാസ്റ്റർ എം എ വറീസ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആളാണ് മസ്ക്കറ്റിൽ വന്ന ചരിത്രം ഉടനെ ജോൺ നൈനാൻ ആ ബാബു നൈനാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ആ മോൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എൺപത്തി ആറിൽ എം എ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ മസ്ക്കറ്റിൽ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എൺപത്തി ആറിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറിലാണ് അതിനു മുമ്പൊക്കെ മസ്ക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ബാബു നൈനാൻ പാസ്റ്റർ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചു അന്ന് പാസ്റ്റർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ഇമ്പാർട്ടേഷൻ മീറ്റിംഗ് അന്ന് ഇമ്പാർട്ടേഷൻ മീറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മലയാളി പാസ്റ്റർമാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ഇമ്പാർട്ടേഷൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമ്പാർട്ടേഷൻ എന്താണ് ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം അന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ലീവ് എടുക്കണം എൺപത്താറിലെ കാര്യമാണ് ഇന്നലെ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലീവ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ലീവ് എടുക്കുക ലീവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലി രാജി വെക്കുക രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു പാസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പാസ്സിന് ഓർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ ഓർമ്മ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പലരോട് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ലീവ് എടുക്കുക അത് ലീവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജി വെക്കുക അന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന എഴുപതോളം പേര് ഇന്ന് സുവിശേഷ വേലയിലാണ് കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ ഹാലൂയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എൺപത്തി ആറില് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഈ സഭയിൽ നിന്ന് വിതച്ചതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ എന്നെ പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൈവദാസന്മാര് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ദൈവദാസന്മാരെ
അവരൊരു വിധേയത്വത്തിൽ നിന്നില്ല ഈ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവസഭയുടെ ചിട്ടയിലും ഉപദേശത്തിലും കീഴ്വഴക്കത്തിലും അവർ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിനേക്കാൾ പല സഭകൾ നമ്മുടെ ഔട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ആകുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അവരെയൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ശുശ്രൂഷകൾ അതായത് തല്ലാനായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഓടി കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ തല്ല സ്റ്റേജിൽ ഓടി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കാരണം എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകിട്ട് തല്ലുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ തല്ലാനായിട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോൾ കോഴഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്നാൾ തെറിച്ച് കൈയൊന്ന് ചൂണ്ടിയതാണ് തെറിച്ച് താഴെ വീണു പിന്നെ സ്നാനത്തിന് തീരുമാനമെടുത്ത ഇറങ്ങിപ്പോയത് അങ്ങനെ വരെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അങ്ങനെ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ടായിട്ട് പോയ ശുശ്രൂഷകന്മാർ യേശു ഈ രണ്ട് ഇരണ്ടായിട്ട് അയച്ചതുപോലെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇരണ്ടായി പോയ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവരത് ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കാലത്ത് യൂട്യൂബോ റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവർത്തികളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പല സഭകൾ ഉണർന്നത് സഭകളിൽ ഉണർവ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടതല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വിമർശനം വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ താഴെ വീഴുകയാണ് ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ആ കാലത്ത് ഭയങ്കര പ്രതികൂലമായി നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ഉടനെ ആത്മവിവശത എന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമേറിയ ഒരു പഠനം തന്നെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആത്മവിവശത എന്ന ശുശ്രൂഷയെ നിലനിർത്താൻ ഈ ശുശ്രൂഷയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാസ്റ്റർ അതിന് വലിയ ഒരു അടിത്തറ തന്നെ ഇട്ടു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് സഭയെ ചെന്നാലും പ്രാർത്ഥിച്ച താഴെ വീണാ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അതിന് അന്നൊരു വില കെട്ടിവെച്ചു ഈ സഭയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ രീതികൾ ഭയങ്കരമാണ് എത്ര പേർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ വലിയ അഭിമാനമായിരിക്കണം ഈ സഭയിൽ ഇന്നും രാവിലെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഈ തീ ഇന്നും കത്തുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ തീയെ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്തിനാണ് ഈ ദൈവവചനം ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ചിന്തകളെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ നല്ല സ്വഭാവമായി മാറും ചിന്തകൾ പ്രവർത്തികളാകും പ്രവർത്തികൾ നല്ല ശീലങ്ങളാകും ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല സ്വഭാവം തരും നല്ല സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരും എന്തിന് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയോ അതിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താൻ നല്ല ചിന്തകൾ നമുക്ക് കാരണമാകും ചീത്ത ചിന്തകൾ നമ്മെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവി എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിന് മാറ്റം വരുത്തുക റോമർ പന്ത്രണ്ടിലെ വാക്കിൽ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരുത്തുക ദൈവവചനം നമുക്ക് ഒരു കുളിർമ മാത്രമല്ല തരുന്നത് സമാധാനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മൊത്തം മാറ്റും ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം പുതുതാക്കുകയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് പോലെ നമ്മെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വചനത്തിന് മാത്രമേ അത് കഴിയൂ ചിന്തകൾ ശരിയായ ചിന്തകൾ നമ്മെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാടുമാറാക്കും ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവ് അത് സാധിപ്പിക്കട്ടെ ഇനിയും വരുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ അതിനായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എനിക്ക് മുമ്പ് പാസ്റ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തെന്ന് കേട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് കളയല്ലേ ഞാനെങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ പെട്ടിയും പിടിച്ച് കൂടെ നടക്കും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയും പാസ്റ്റർ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് എന്നോട് പറയാണ് ജോഷി ഒരു പണി 
സഭ അവിടെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വാ തമാശ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും തമാശ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല പാസ്റ്റർ പോവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വിദേശത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അതൊരു ഏലിയാവിൻ്റെ യാത്ര പോലെ ഏ ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ പോകും വരെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വരെ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടിയ സമയമൊന്നും കളയരുത് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ പാസ്റ്റ് കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ചെടുക്കണം അടുത്തിരുന്ന ആ ദൈവകൃപ ഒരു പഠനമല്ല നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം ഇരുന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ ഹാല ലൂയ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വൈകിയിട്ടില്ല ഇനിയും മുൻ മുന്നേറുവാൻ കഴിയും എന്താണ് വൈകി പോയിട്ടില്ല ഇനിയും മുന്നേറാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ വൈകിയിട്ടില്ല ഇനിയും മുന്നേറാൻ കഴിയും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ ചർച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ പലരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൺഡേ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികളെല്ലാം സൺഡേ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ സൺഡേ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ച് പള്ളിയിൽ അച്ഛനാക്കാൻ നേർന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോവും ചില്ലറ പുള്ളിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ചുരുട്ട് മേടിക്കാൻ വിടും വലിക്കുന്ന ഒരു ചുരുട്ട് സിഗരറ്റ് അല്ല അതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ ചേട്ടനെ അങ്ങനെ അച്ഛനാണ് എന്നെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ കുർബാനക്ക് പോയി എൻ്റെ ജീവിതം വല്ലാതെയായി മദ്യപാനം പഠിച്ചത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മൊത്തം വിവരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് പള്ളിയാണെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ സ്വപ്നം എന്നെ ഒരു അച്ഛനാക്കണമെന്നാണ് രണ്ട് പിള്ളേരുടെ അപ്പനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശിയായിട്ട് ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള കാരണന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർ വേണമെന്ന് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതേതായാലും അറിവില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന പോലും ദൈവം കേട്ടു അതിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു പലരും ശുശ്രൂഷകളിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണല്ലോ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ സമയം പോയല്ലോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞാൻ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ എന്തോ ഒരു സമയം പോയി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം പോയി ചിലർ പറയും ഞാനിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് സുവിശേഷ വേലയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വയസ്സ് എഴുപതായി എൻ്റെ സമയം പോയല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷമമുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയിലെ സന്ദേശം അതായത് വൈകിയിട്ടില്ല ഇനിയും മുന്നിൽ വരുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മുന്നേറുവാൻ കഴിയും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയാമോ വൈകിയിട്ടില്ല ഇനിയും മുന്നിൽ വരാൻ കഴിയും ഇത് നിങ്ങളെ ആകത്തൊന്ന് വേരുറക്കട്ടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അതിന് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചോളാം അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കോബ് യഹൂദയെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു യഹൂദ താമാരിൽ പാരസിനെയും സാരഹിനെയും ജനിപ്പിച്ചു പാരസ് ഹെസ്രോനെ ജനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിൾ കിട്ടിയപ്പോ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു റേഷൻ കാർഡാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ആദ്യത്തെ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വായിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചതോടുകൂടി തളർന്നുപോയി കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുറെ കണക്കുകളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഓരോ വാക്യത്തിൻ്റെയും ആഴം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ തന്നെ അതിശയിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ഒന്നും വെറുതെ എഴുതിയതല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ദിവസം ഒരു മുപ്പത് അധ്യായം ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ കേൾക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യാം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കാം എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ബൈബിൾ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് അധ്യായം ബൈബിൾ കേട്ടുകൊണ്ടി
ലേവ്യ പുസ്തകം പോയിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പലതും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പറയണോ എങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ആദാദിന്റെ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് 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 തരും അതുകൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടെ വായിക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം തുറന്നു വരും ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ വായിക്കുക മടുക്കരുത് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് യഹൂദ താമാറിൽ പാരസിനെയും സേരഹിനെയും ജനിപ്പിച്ചു ഈ വംശാവലി മുഴുവനും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരാ പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഇസഖാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസഖാക്ക് യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കോബിന്റെ പറയുമ്പോൾ യഹൂദയെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ അവൾ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ യഹൂദയുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നു പാരസിനെയും സാരഹിനെയും ജനിപ്പിച്ചു പിന്നെ താഴോട്ട് നോക്കിക്കോ ഹെസ്രോൻ ആരാമനെ ജനിപ്പിച്ചു ആരാം അമ്മീൻ ആദാമിനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ പേര് ഒരുപോലെ വെച്ചത് ഇത് രണ്ടുപേരെ കളയാൻ പറ്റാത്തൊരു പരുവമാണ് അതുപോലെയാണ് രണ്ടുപേര് ഇവരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബൈബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദയ്ക്ക് താമാറിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചതാണ് ഈ പാരസും ഏ ഈ രണ്ടുപേര് അപ്പോൾ ഈ താമാർ അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം അവൾക്ക് പ്രസവകാലമായപ്പോൾ അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരട്ട പിള്ളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിള്ള ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ഒരു പിള്ള കൈ പുറത്ത് നീട്ടി അപ്പോൾ നേഴ്സ് സൂതി കർമ്മിണി ഒരു ചുവന്ന നൂലെടുത്ത് അവന്റെ കൈക്ക് കെട്ടി ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടി നേഴ്സിന് ഒരു സംശയം വേറെ ആരൊക്കെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ല ഏതായാലും ഈ കൈയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ പുറത്തോട്ട് കൈ നീട്ടി അവന്റെ കയ്യിൽ നേഴ്സ് ഒരു ഒരു ചരടും കെട്ടി എന്നാൽ അവൻ ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കൈ അകത്തോട്ട് എടുത്ത് ഒന്ന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇളയവൻ ചാടി പുറത്ത് വന്ന് അതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ ചുവന്ന നൂലെടുത്ത് അവന്റെ കൈക്ക് കെട്ടി ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു എന്ന് നേഴ്സ് പറഞ്ഞു അവനു കൈ പിന്നെയും അകത്തേക്ക് വലിച്ചു അപ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു ഇവനൊന്ന് ഒരുങ്ങിയതാണ് പുറത്തോട്ട് വരാൻ അപ്പോഴേക്ക് ആര് പുറത്തോട്ട് വന്നു അനിയം പുറത്തോട്ട് വന്നു ഇത് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നേഴ്സ് ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് പുറത്തോട്ട് വന്ന കൊച്ചിനെ അങ്ങോട്ട് വഴക്ക് പറയണം നീ എന്തിനാടാ ചിദ്രമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്ത് പേരിട്ടു അവന് പേരസ് എന്ന് പേരിട്ടു എടാ ഒരുത്തൻ സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആദ്യ ജാതനായി ഇരട്ടി പങ്കുള്ളവനായി രാജകീയ പദവിയുള്ളവനായി ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പദവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യ ജാതന് ആ ഇരട്ടി അവകാശമുള്ളവനായി വരാൻ അവന്റെ കൈ നീട്ടി ചരടെല്ലാം കെട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി അവന് എന്താണ് ഇവനാണ് ചേട്ടനെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി എന്നാൽ ഇവനൊന്ന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും വേറൊരുത്തൻ ഇടിച്ചു കയറി ഇത് നേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നേഴ്സ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ഈ പരിപാടി കാണിച്ചത് അവന് പേരസ് എന്ന് വരു പേരിട്ടു എന്താണ് ഛിദ്രം വരുത്തിയവൻ ഇടിച്ചു കയറിയവൻ എടാ ഒരുത്തൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവന്റെ ആ പദവിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരുങ്ങി ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് കയറാൻ അനുവദിക്കാതെ അവനെ കടത്തി വെട്ടി ആര് മുമ്പിൽ വന്നു 
പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശേഷം കൈമേൽ ചുവന്ന നൂലുള്ള അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു അവന് സേരഹെന്ന് പേരിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ വംശാവലിയിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും യഹൂദ താമാറിൽ പാരസിനെയും സേരഹിനെയും ജനിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ആരാ മുമ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആര് മുൻപിൽ പാരസ് മുൻപിൽ പുറകിലായിരുന്നു മുൻപിൽ വരാൻ സാധ്യതകൾ കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ടും ഒരു സാധ്യതയുമില്ല നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരുവൻ മുന്നിൽ വരാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരുവൻ ഒരു ചെറിയ പഴുതിലൂടെ പുറത്തിയാടി അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പേര് മുന്നിൽ വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തലക്കെട്ട് തന്നെയാണ് വൈകിട്ടില്ല ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് എത്ര പേര് അതിനാമേൻ പറയും നമ്മൾ പറയാണ് ചിലരൊക്കെ മുൻപിൽ അവരെ ദൈവം അങ്ങനെ നിയോഗിച്ച അത് സാമചമ്പാസ് ദൂത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ദൈവദാസൻ തലയെ കൈവച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ പാസ്റ്റ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ ആരംഭകാലത്തുള്ളവർ കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പുറകിൽ കിടക്കാൻ ഇനി ന്യായമില്ല ഇന്ന് ഈ ദൈവോചനം കേൾക്കുന്നവരറിയണം മുമ്പന്മാർ പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ മുമ്പന്മാരുമാകും ഒരു ചോദ്യം ഈ മുൻപന്മാർ എപ്പോഴാണ് പിൻപന്മാരാകുന്നത് ഒറ്റ മറുപടിയുള്ളു പിൻപന്മാര് ആ മുമ്പന്മാര് പിൻപന്മാരാകുന്നത് പിൻപന്മാര് മുമ്പന്മാരാകുമ്പോഴാണ് ചിലർ ഇടിച്ച് മുന്നിൽ കയറുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ളവരെല്ലാം പുറകിൽ പോകും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് വരെ മുൻനിരയിലുള്ള പലരെയും കടത്തി വെട്ടുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകളുമായി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറകിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പലതിനെയും ദൈവം മുൻനിരയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിൽ വരാൻ പ്രാർത്ഥനയിലും വിശ്വാസത്തിലും ധ്യാനത്തിലും മുറ്റിരുന്ന് മുന്നിൽ വരാൻ വില മുടക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആരുണ്ട് നീ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കും എത്ര പേര് അതിനെ സ്വീകരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്തടാ നീ മുന്നിൽ വരും നാം നമ്മെ തന്നെ നീ നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ചാകാറായ ശേഷിപ്പുകളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലമായപ്പോ എന്തെല്ലാം ദൂത് കേട്ട ആളാ എന്തെല്ലാം പ്രവചനം കേട്ട ആളാ ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ ഈ ആത്മീയ കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ദൈവദാസം പറഞ്ഞത് നടന്നില്ല അത് അങ്ങേരുടെ കുഴപ്പം ഈ ദൈവദാസം പറഞ്ഞത് നടന്നില്ല അങ്ങേരുടെ കുഴപ്പം എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന ദൂതുകളെ ഇരുന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതുമായി എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെ വില കൊടുക്കാൻ കേൾക്കുന്ന പ്രവചനത്തിന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട് ഈ സഭയുടെ ആരംഭകാലത്ത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നു അഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ആണ് രാവിലെ തുടങ്ങും പഴയ ചർച്ചിൽ ഗംഗാനഗറിൽ രാവിലെ തുടങ്ങും മുഴങ്കാലിരുന്നോളം ഇതുപോലത്തെ കസേരയില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് അരമണിക്കൂറെ ഗ്യാപ്പുള്ളു അഞ്ച് സെഷൻ രാത്രി പത്ത് മണിക്കാ തീരുന്നേ രാവിലെ തുടങ്ങും ആരാധനയിലിരുന്ന് കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ കൈയെല്ലാം പൊട്ടി ചോര ഒഴുകിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ പോയി കോഴി നെയ് മേടിക്കും പിന്നെ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് കൈയടിക്കാൻ കൈ വേണം അന്ന് അതിൻ്റെ വില കൊടുത്ത് മുമ്പിൽ നിന്നവരെല്ലാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെത്തി പാരസുമാർ എഴുന്നേറ്റ സഭയാണിത് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല അന്ന് ടെക്നോളജി ഇല്ല 
യാതൊന്നുമില്ല ആകെ കണ്ടത് പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് അമേരിക്കയെന്ന് പോയി വന്നപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലോ തൊണ്ണൂറിലോ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി പോയി വന്നപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വീഡിയോ ക്യാസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ പഴയ ചർച്ചിൽ ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ടി വി വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാസറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ക്യാസറ്റ് പ്ലെയറും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് വീഡിയോ ക്യാസറ്റ് തൊടുന്നത് അപ്പോഴാ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ബെന്നിഹിന്റെ വീഡിയോയാണ് പാസ്റ്റർ ഇട്ടു എല്ലാവരും കണ്ടു അന്ന് വൈകിട്ട് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ മുട്ടേ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബെന്നിഹിന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു അന്ന് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവന്മാർ എന്തിനാ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കണം അന്ന് കർത്തൃമേശ നടക്കുമ്പോൾ രാമയ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കർത്തൃമേശക്ക് കരയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിവന്മാർക്ക് ഇത്രയും കരയാൻ എന്താ വീട്ടിൽ വല്ല ദാരിദ്ര്യമാണോ ഉള്ള വീട്ടിലെ പിള്ളേരാണ് കർത്താവിൻ്റെ നോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം കരയുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ വന്ന് നോക്കുന്നത് ഇവന്മാർക്കൊക്കെ എന്നാ പറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വന്ന് വീണത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി പറ്റാൻ എനിക്ക് കൃപ കിട്ടി കാരണം ആ സീസണിൽ ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവുള്ളവരായിരുന്നു ഒരു തണ്ണി മത്തങ്ങ വിശ്വാസി അന്നില്ലായിരുന്നു ആ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ ക്യാസറ്റ് കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് ഏതല്ല രാജ്യത്താണെന്ന് അറിയാമോ അവരെല്ലാം സഭകൾ എത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയാമോ സ്തോത്രം എത്ര പേര് രാമേൻ പറയും അപ്പോൾ വൈകിട്ടില്ല ഇനിയും മുന്നിൽ വരുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനം അധികം ശ്രദ്ധയോടെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അത് മാത്രം മതി ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഓടിവിലത്തെ ആഴ്ച നിങ്ങളൊരു ബലപ്രയോഗം നടത്തണം യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു ബലാത്കാരികൾ അതിനെ പിടിക്കുന്നു എന്താ കാരണം യോഹന്നാന്റെ നാൾ മുതൽ കാരണം യോഹന്നാനാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഇത് കേട്ടിട്ട് പത്രോസിന്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ് അതിന്റെ പുറകെ പോയി യോഹന്നാന്റെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ആള് കുറയാണ് യോഹന്നാൻ ചർച്ചോ കൂടെ ഏകദേശം പൂട്ടി യേശുവിന് ഒരു യോഹന്നാൻ ഒരു ദുഃഖോ ഇല്ല അത് വളരണം ഞാൻ കുറയണം ഞാൻ വെറും വിളിച്ചു പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് അവന്റെ ചെരുപ്പ് ചുമക്കാൻ ഞാൻ പോരാ വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി പതിര് കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്നവനാണ് പോയിക്കോ എന്റെ സഭ പൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ പുറകെ പോയിക്കോ യോഹൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് കേട്ടവർ ഒരു ബലപ്രയോഗം നടത്തി ഒരു രക്തസ്രാവക്കാരത്തി ഇത് കേട്ട് കാണും അവള് പറഞ്ഞ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലൊന്ന് തൊട്ടാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ ആര് തൊടിയിക്കാനാണ് ഇവിടെ പത്രോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടം നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവൾ ഇടിച്ചു കയറി എനിക്കൊന്ന് ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടവർക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ആ തൊങ്ങലിലോട്ട് ചാടി വന്നൊരു ക്യാച്ച് പിടുത്തമാണ് ചാടി വീഴുകയാണ് കാരണം എങ്ങനെ തൊട്ടാലും സൗഖ്യമാണ് അവൾ കുറപ്പാണ് സൗഖ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് തൊട്ടു ഒരു ബലപ്രയോഗമാണ് ഉടനെ ശക്തി ആവങ്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാത്രി ബലപ്രയോഗത്തിന് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ ചർച്ചിൽ വെച്ച് ആരംഭകാലത്ത് ഒരു പർദ്ദ ഇടുന്ന ഒരു സഹോദരി വരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയില്ല ഇന്ത്യയിലില്ല ആ സഹോദരി 
എല്ലാ ആഴ്ച എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് കർത്തരുക്ക് സ്വോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മാത്രം ഓർമ്മയുള്ളു ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ രണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വീട്ടിനകത്തെ ടാങ്കിൽ വീണ് ചത്തുപോയി അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാസ് നമ്മുടെ പാസ് പ്രസംഗിച്ചത് ലാസർ ഉയർക്കുന്നതാണ് നേരെ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെടുത്തപ്പോൾ വടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ചത്തിട്ട് കുറേ നേരമായി ടേബിളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുത്തിട് തമിഴിൽ അത്രയും തമിഴ് എനിക്കറിയാവൂ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയധികം ഇതല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ഇതൊക്കെ എത്ര കേട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടതാധികം ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ പിടിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോയാൽ ഞാനൊരു ബലപ്രയോഗം നടത്തും യാക്കോ പറഞ്ഞ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ വിടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബലപ്രയോഗത്തിന് വില മുടക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നേ ഉന്നത തലങ്ങളിലെത്തുമായിരുന്നു ഒത്തിരി കേൾക്കരുത് കേൾക്കുന്നത് വിശ്വാസമാക്കി മാറ്റണം ചെയ്തെടുക്കണം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുന്നിൽ വരും പറയണം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ മുൻനിരയിൽ വരും ഇനി ഞാൻ പറ ഇനി ഞാൻ പിന്നിരയിൽ കിടക്കില്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുന്നേറും നമ്മളാ തീരുമാനം നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ രക്തസ്രാവക്കാരത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ മുൻപിൽ വരും ഞാൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രം തൊടും ഞാൻ സൗഖ്യമാകും പത്ത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് മറുപടിയില്ല എൻ്റെ പണം തീർന്നു ആരോഗ്യം തീർന്നു സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് മാന്യതയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ അവൻ്റെ തൊങ്ങലെ തൊട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കേൾക്കുന്നവർ ഒരു ഫലപ്രയോഗത്തിന് തയ്യാറെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും നടക്കുമെന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാത്തിനെ നടക്കുന്നേ ഇത് നടക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഈ ബൈബിൾ നാം വിശ്വസിക്കണം മുന്നിൽ വരാൻ അറിയാകുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുക എന്താണോ ചില പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എഴുന്നേൽക്കും ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തുടങ്ങണം സഭയ്ക്കകത്ത് ഈ കാർപ്പറ്റിൽ കുറെ പൊടി ഞാൻ കണ്ടു ഇന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാക്വം ക്ലീനർ വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പോ ഇന്ന് തുടങ്ങ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ പറഞ്ഞതെന്ന് തുടങ്ങ് എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എന്തേൽപ്പിച്ചാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യും അവനെ വളരെയധികം കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് പല സഭകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പിന്നത്തെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചു അവൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയില്ല ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാണ് അവന് പാടാനറിയില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ എന്തേൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലില്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ച ഒരു വലിയ ദൈവദാസം വന്നു വീടിൻ്റെ താക്കോൽ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് അയ്യോ ഈ വന്ന ദൈവദാസൻ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ഞങ്ങളൊന്ന് വാടക വീട്ടിൽ പാർക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് അകത്ത് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ട്രിങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് പണ്ട് അതായത് ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്ലാസ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ഇവനിത് അറിയില്ല ഇവനിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ പാസ്റ്റിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ വന്നവ പാസ്റ്റിന് ചുണ്ടും നാവും എല്ലാം ചുമന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ പാസ്റ്റ് പറയാണ് ആ ബ്രദർ ഒത്തിരി നല്ലൊരു ബ്രദറാ എന്ത് നന്നായിട്ടാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടില്ല കറിഞ്ഞ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്ത് ചെയ്താലും അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യും താമസിച്ചില്ല അവൻ വന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കർത്താവിന്റെ വിലക്കിറങ്ങി പല സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവനായി മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ ഇന്ന് മുന്നേറാൻ കഴിയും നാളെയല്ല 
നാളെ എന്നുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല ഇന്നാണ് ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ദിവസം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ മുന്നേറും കൈകളെ തട്ടി അതിനെ സ്വീകരിച്ചേ മുന്നേറാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ പൈശാചികം ബന്ധനങ്ങളും ഇന്ന് അഴിയട്ടെ കൈകൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ സേരഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രകാശിക്കുവാൻ ഉദിച്ചവൻ ഈ നേഴ്സ് പേരിട്ടത് അതാണ് ഇവൻ ആദ്യം കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം വന്നവൻ ഒരു നല്ല പേരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കാരണം മൂത്തയാളല്ലേ കയ്യിൽ ചരട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി അവന് നല്ല പേരും കൊടുത്ത് എന്താണ് പ്രകാശിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദിച്ചവൻ അവൻ കൈ വലിച്ചപ്പോഴാണ് ആര് പുറത്തു വന്നത് പാരസ് ഉടനെ പേരിട്ടു ചിദ്രം വരുത്തുന്നവൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയില്ലേ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതായത് പ്രതിസന്ധികളെ തല്ലി തകർത്ത് മുന്നേറുന്നവൻ അതാണ് പാരസ് മുൻപിൽ ഒത്തിരി തടസ്സമുണ്ട് മുന്നിൽ ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ അവന് വിഷയമല്ല ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ കുതിച്ചിരിക്കും മുന്നിൽ വന്നിരിക്കും ഇന്നിത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വചനം കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുന്ന രാത്രി പഴയ ചർച്ചിൽ ടെന്റിനകത്ത് ഗംഗ ഗംഗനഹള്ളിയിലെ ആ കൊച്ചു ടെന്റിനകത്ത് ചില ദൈവദാസന്മാർ വരുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എനിക്കന്ന് ഹെബ്ബാൾ ചർച്ചിൻ്റെ പുറകിൽ ആ സി എസ് ഐ പള്ളിയോ ഹെബ്ബാളിലൊരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ പുറകിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പുറകിൽ എനിക്കൊരു ഷോപ്പുണ്ട് പാസ്റ്ററാണ് ആ പേരിട്ടത് നെർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാസ്റ്ററാണത് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഓടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ആകെ പത്ത് നൂറ് പേർക്ക് എഴുപത് പേർക്ക് സ്ഥലമുള്ള നൂറ് പേര് ഇടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും പുറയിലായി പോകും അപ്പോഴാണ് ഓരോ പാസ്റ്റർമാർ വന്ന് ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരോട് മകളെ മകനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൂത് പറഞ്ഞ് വേറെ ആരോടും പറയാനായിട്ട് കാല് വെക്കാൻ ഇടവില്ലല്ലോ അവർ പോകും അപ്പം എന്നെ ആരും അതുവരെ ഒരു ആറ് മാസമായിട്ട് മകളെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല ഒരു ദൂത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തലയിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് മകനെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് വായിച്ചിട്ട് നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മോട് ഇനി ആരും ദൂത് പറയാനില്ലെങ്കിലും ദൈവ വചനം വായിച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും സ്തോത്രം നാം നമ്മോട് പറയണം വേദ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മോട് പറയണം ഇത് എന്നോടാണ് ഇത് എന്നോടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സന്ദേശം എന്നോടാണെന്ന് ആരു പറയുമോ അവരോടാണ് ഈ സന്ദേശം ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേരഹെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുൻപിലെ വിഷയങ്ങൾ അവന് വിഷയമല്ല അവൻ അതിനെ തല്ലി തകർത്ത് അവൻ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കും കർത്താവ് നമുക്ക് വചനം തന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നു നല്ല സഭ തന്നു ഇനി എന്തെന്നാ മുന്നിൽ വരാൻ തടസ്സം ആരുണ്ട് പുതിയ പ്രബോധനം പറയാൻ ഞാനൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും പ്രബോധനം പറയാനുള്ള പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഉടനെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വരും അതിനകത്ത് കുറെ പേര് വരും അന്ന് ഒരു മിനിറ്റും രണ്ട് മിനിറ്റും പറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ന് വലിയ ശുശ്രൂഷകരെ ഇന്നും ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അതുപോലത്തെ അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റിംഗ് എഴുന്നേറ്റോളം ഇതെല്ലാം അവസരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രബോധനം പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പി ടി ഉഷ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ചാടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആകെ ബൈബിൾ പ്രബോധനം പറയാൻ ആ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു 
അനത്ത് ആദ്യം ചാടിയവന് നറുക്ക് വീണു അവൻ പ്രബോധനം പറയും സഹോദരിമാര് പ്രബോധനം പറയും മേരിക്കോർ ആൻറ്റിയുടെ ആ മോള് സാറ നെഞ്ചത്തിടിച്ച ആ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട് വളർന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭ എഴുന്നേൽക്കുന്നവര് എഴുന്നേൽക്കുന്നവര് പറയാനൊന്നും ചിലർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാറ്റാൻ കൂശന്മാർ എന്നാ പറഞ്ഞ ബാഷാൻ കൂറ്റന്മാർ എന്നെ വളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബാറ്റാൻ കൂശന്മാർ എന്നെ വളഞ്ഞു അതിന് ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല മുട്ട തെറ്റാണ് എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ചു യോന മത്സ്യത്തെ വിഴുങ്ങി എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ചു അത് ഈ സഭയിൽ നടന്ന കാര്യം ആ അത് പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര അഭിഷേകം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഭിഷേകോ നോക്കിയുള്ളു അതിനകത്ത് പോയിന്റ് നോക്കിയില്ല ആരാരെങ്കിലും വിഴുങ്ങട്ടെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പലരും വിളിച്ചിട്ട് ആരാരെ വിഴുങ്ങിന്നാണ് തിയോളജിക്കൽ എന്താ എന്ത് തിയോളജി പോടോ തിയോളജി പറഞ്ഞവർ ഒരു ബയോളജി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഞങ്ങളെല്ലാം ആരാധിച്ച് മുമ്പിൽ വന്നു സ്തോത്രം കൈകളടിച്ച ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചാടണം കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി ഞാൻ എന്റെ അച്ചായനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് ജോസഫ് അച്ചായനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പോയി എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് മറിയ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മറിയമാരെയും അറിയുന്നത് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ അങ്ങനെ പറയുന്നവർ സെക്കൻഡുകൾ പോലും വൈകാതെ മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മോശ കൊണ്ടുവന്ന അതായത് പത്ത് കൽപ്പനയും തെറ്റിച്ച ഒരാളെ ഉള്ളു മോശയാണെന്ന് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു കാരണം മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു മോശെല്ലാം ഉടച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എഹോയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവൻ ആര് മാറി നിൽക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പാഴാക്കിയില്ല കുരുത്തക്കേട് മുഴുവനും ചെയ്ത അഹരോനും ലേവി ഗോത്രം ചാടി മോശയുടെ കൂടെ നിന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ ഓഹരിയായിരിക്കും സമയം കളയാതെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചാടിയവർ ഒരിക്കലും സഭയിൽ വലിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായി വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളത് എന്നെ പാസ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം എന്റെ കോലം കണ്ട സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ കോലമല്ല അതുകൊണ്ട് പാസ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിയട്ടെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ഉള്ളിൽ ഇത് നന്നാകുമെന്നാണ് പാസ്റ്ററിന്റെ വിശ്വാസം അത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരാൾ ചാടി സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമയം കൊടുത്തപ്പോ ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റമ്മ വർഗീസ് ശരിയല്ല ഏ ഞാനിത് കേൾക്കുകയാണ് ഏ അപ്പൊ വേറൊരാൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയെല്ലാം കള്ളത്തരങ്ങളാണ് സഭായോഗമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു പാസ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു വേറെ ബദർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അതിന് വെട്ടുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇനി അവിടെ ഇരിയടാ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം കറിയട്ടെ സഭയിൽ ഒരു അടിയുടെ വക്കായി അത് കണ്ട പലരിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് പാസ്റ്ററിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ നമ്മുടെ പാസ്റ്ററല്ലേ എന്നോട് പുള്ളി നീ ആരടാ നീ ഇന്നലെ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മാനസാന്തര ഞാൻ സാധനപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കരാട്ടയുടെ പല സാധനവും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല പത്രോസിനോട് വാളുള്ളവർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ എടുത്തില്ല എല്ലാം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാള് കഴിയില്ല ആ ടീമാണ് ഞങ്ങള് എനിക്കിത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴുത്തെ കയറി പിടിച്ചു കഴുത്തേന്ന് വിട്ടില്ല വിടറാന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിടും കൊല്ലും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു 
സഭായോഗമാണ് വിശുദ്ധ സഭായോഗം രണ്ടു പേര് ഓടി വന്ന് എൻ്റെ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്നെ പൊക്കിയിട്ട് ഇയാളെ ഒന്ന് വിടിവിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ അതിനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് സുനിൽ പാസ്റ്റൊക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എസ് എ ബി സിയിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന എം ടി എച്ചിന് പഠിക്കാൻ വന്ന രണ്ട് പേര് ഒരാളുടെ പേര് ഓർക്കുന്നുള്ളൂ ഷാജി സാറ് പാസ്റ്റൊക്കെ മറന്നുപോയി കാണും അവരൊക്കെ പഠിക്കാൻ വന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൺഡേ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോയവരാ അവർ രണ്ടുപേർ എന്നെ പിടിച്ച് ബ്രദറെ ഇതിങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ വിഷയം ക്രമീകരണം എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയിലായി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വലിയ പാസ്റ്റർ മരിച്ചു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ചെങ്ങന്നൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഷാജി സാറെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എസ് എ ബി സിയിൽ പഠിച്ച ഷാജി സാറാണോ എന്നോട് അതേ ബ്രദർ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോഷി ബദേലജിയിൽ ഉണ്ടായത് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം പായിപ്പാട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഒരു ടീച്ചറായിപ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രദർ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സാർ ഓർക്കും ഒരു അടിയുണ്ടായപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ കഴുത്തയിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഫ്രണ്ടിലിരുത്തിയില്ലേ അയാളാ പിന്നെ ബ്രദറെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല നീ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നീ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സാറേ ഞാൻ പാസ്റ്ററാ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് നീ പാസ്റ്ററോ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ അനോയിൻ്റി അതായത് ഒരു സാധ്യതയില്ല നന്നാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല എന്നിട്ടും ശുശ്രൂഷയിലായി അതായത് ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആ പ്രതികൂലത്തിൽ പാസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പതിനാല് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച കൂട്ടത്തിൽ രാപ്പകൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനും കയറിയിരുന്നു അന്ന് പാസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവരെല്ലാം ഇന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങളിലാണ് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു സ്തോത്രം സാക്ഷികളുടെ വലിയ സാമൂഹ്യ ഇവിടെ ഇരുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത്രയും ഈ ചരിത്രം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ല സുൽബാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു സഭ തീയിൽ കുരുത്തതാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വെയിലത്ത് വാടത്തില്ല ഇത് ആത്മാവിൽ കത്തി കയറി വന്ന ഒരു സഭയാണ് എന്റെ സാക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഇന്ന് സുവിശേഷ വേലയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരം മടങ്ങ് കാരണം ഇത്രയും വിശുദ്ധന്മാരായി ഇത്രയും വചനം കേട്ട ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ ഏ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എത്ര ആയിരം മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ പുറത്തു വരേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വിത്തുണ്ട് നിങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളത് പ്രാപിച്ചവരാണ് അത് പുറത്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ സമയമായി നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ സമയമായി അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ അഭിഷേകത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ സമയമായി അപ്പൊ ചിലർ മുന്നിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് നീ നോക്കണ്ട സേരഹ് അവൻ പ്രകാശിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും വിളിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ പ്രകാശിക്കട്ടെ ഞാനും പ്രകാശിക്കും അവൻ മുന്നേറട്ടെ ഞാനും മുന്നേറും വംശാവലിയിൽ വന്നപ്പോൾ പേരസും സേരഹും രണ്ടുപേരുടെ പേര് മുന്നിൽ ആര് വന്നു പേരസ് കടന്നു വന്നു ഇനിയും അവസരമുണ്ട് വൈകിയിട്ടില്ല ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പകൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് ഈ വാക്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ചിലർ പുറത്തു വരാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ വരില്ല 
എന്റെ പ്രകൃതം വെച്ച് എനിക്കൊരു നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിലരോട് പറയാണ് നീ പുറത്തു വരും നിന്നെ കർത്താവ് പുറത്ത് കൊണ്ട് വരും അതിനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മേൽ ചില പുതപ്പ് വീഴും പ്രാപിക്ക് പ്രാപിക്ക് അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നേരത്തെ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നാമനാകണമെന്നില്ല എന്താണ് നേരത്തെ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലര് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നാമനാകണമെന്നില്ല ചിലർ പറയണ എത്ര വർഷത്തെ ആത്മീക ജീവിത പരിചയമുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ അത് വെച്ച് നിന്റെ ഭാവിയെ നീ അളക്കരുത് ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അത് നോക്കി നീ നിൽക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാ പറയുകയാണ് മുൻപനാകാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അധികം സമയം വേണ്ട ദൈവത്തിന് പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല അറിവോ കഴിവോ വിഷയമല്ല ദൈവം നിന്നെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നാമനാകണമെന്നില്ല താമസിച്ച് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പുറകിലാകണമെന്നുമില്ല എന്താണ് താമസിച്ച് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നീ പുറകിൽ കിടക്കും ഞാൻ വൈകിപ്പോയി പാസ്റ്റേ ഞാൻ നല്ല സമയത്ത് ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ സുവിശേഷം വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ടതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനം എടുത്തില്ല തീരുമാനം എടുത്തപ്പോഴേക്കും കൊളസ്ട്രോള് ഷുഗറും കാൽമുട്ട് വേദന ഇനി ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എങ്ങനെ പോകാനാ വീൽ ചെറിയ പോകാനോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നീ ഒഴിവാകരുത് നീ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നിന്റെ മേൽ ഒരു ബലം തന്നാൽ അതാർക്കും ഇല്ലാത്ത ബലമായിരിക്കും ദൈവം നിനക്കൊരു കൃപ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് പറയാനുള്ള സ്റ്റേജും അത് പറയാനുള്ള ആരോഗ്യവും അത് പറയാനുള്ള കൃപയും ദൈവം തരും അത് പറയാനുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവം തരും നിന്റെ വാ വിസ്താരത്തിൽ തുറന്നാ മതി കർത്താവ് അത് നിറക്കും അറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് തുടങ്ങ് ഞാനിവിടെ നിറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മാത്രമേ അറിയാവൂ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഗോതിരത്ത് പാലത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞടാ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു മുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല അവനെ നീ പോടാ നിന്റെ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പള്ളിയുണ്ട് അവനത് കേട്ട് സ്കൂട്ടറിന് അങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അവന് രണ്ട് മുട്ടുമില്ല പ്ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് ഇടയനല്ലെങ്കിലും മുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും കർത്താവ് ഇടയനാണെങ്കിലും മുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും അന്ന് ഓരോ പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് എങ്കിൽ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമില്ല അറിയാവുന്നത് പറയുമായിരുന്നു കാണുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം കയറും ഭൂരിഭാഗം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും അതായിരുന്നു ചരിത്രം പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ബൈബിളുമായി കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നേരെ വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആകെയുള്ളത് എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു ഞാൻ മുന്നേറും എന്റെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല ഒരു നാൾ വരും ഇതെനിക്കറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നടക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് എനിക്കൊരു തിരിവുണ്ടായത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ വചനം വായിൽ വരുന്നു പറയുമ്പോൾ ദൂതുകൾ വായിൽ വരുന്നു തൊടുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒഴുക്കായിരുന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചാടിയതാണ് 
കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്വരം മാത്രം കേട്ട് എടുത്ത് ചാടിയതിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ആരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് കർത്താവ് ഈ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരാൾ ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത് ചാടി ആരും മാനിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വൈകിപ്പോയെന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കരുത് കൊരിന്തി ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് കൊരിന്തിര ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞാനികൾ ഏറെയില്ല ബലവാന്മാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ആ കുലിഹീ കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവ ലോകത്തിൽ ബോഷത്തമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവ ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതല്ല ആദ്യം ഒന്ന് അംഗീകരിക്കണേ ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവ ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവും ഏതുമില്ലാത്തത് തെരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്തത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അറിവില്ലായിരുന്നു കഴിവില്ലായിരുന്നു പഠിപ്പില്ലായിരുന്നു സാക്ഷ്യം പറയാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പാട്ടുപാടാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കരയാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യമാണ് എന്നാൽ എന്തിനാ വിളിച്ചത് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള പലതിനെയും കടത്തി വെട്ടാൻ ഇതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെ ദൈവം പെറുക്കിയെടുത്ത് ഇതാ ബദേലി കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പലരെയും നീ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ ഉയർച്ചകൾ നിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ വളർച്ച നിന്റെ ശുശ്രൂഷ അനേകരെ ചലിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേര് ഇത് ഏറ്റെടുക്കും പ്രാപിക്ക് പ്രാപിക്ക് ഇത് നിന്റെ രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സത്യം പറയാ പുറകിൽ തുടങ്ങിക്കോ എന്നും പുറകിൽ കിടക്കരുത് പുറകിൽ ഇരുന്നോ എന്നും പുറകിലായി പോകരുത് വൈകി വന്നോ എന്നും വൈകി പോകരുത് നീ മുൻനിരയിൽ കയറണം നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് ഇല്ല ഞാൻ പുറകിൽ പോകില്ല ഞാൻ മുന്നിൽ വരും ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് പിലിപ്പ്യർ നാലിന്റെ പതിമൂന്ന് പോലെ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകും ഒരുവൻ ശക്തീകരിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനു വൈകണം സകലത്തിലും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ആരുണ്ട് നിന്റെ രാത്രിയാണ് ആ വാക്യം കത്തോലിക്ക ബൈബിളിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന യേശു കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സകലത് ഞാൻ ചെയ്തു കളയുന്നു എന്റെ യേശു എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് പൊയ്ക്കോ നീ പോകുന്നിടത്ത് അത് സംഭവിക്കും ഈ ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്നോട് വാക്തത്വമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും ഇത് നൂറ് കൊല്ലോ അല്ലോ പറയുന്നേ എഴുന്നേൽക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് നീ പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം ഒത്തിരി പേര് കളിയാക്കും ആദ്യം ഒത്തില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ അത് ഒക്കും ഒരു സമയം വരും നീ ലജ്ജിക്കരുത് നീ നിൽക്കണം അവിടെ നിന്റെ നാവ് ദൈവത്തിന്റെ നാവായി മാറും നീ അധമമായത് ഒഴിച്ച് ഉത്തമമായത് പറയാൻ നിന്നെ കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വായാക്കി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമാക്കി 
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാവാക്കി ദൈവം നിന്നെ മാറ്റും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് മിടുക്കന്മാരെയും ദൈവത്തിന് മിടുക്കന്മാർ മിടുക്കന്മാരെ വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഞങ്ങൾ വലിയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നുള്ള ഗമയിൽ ആരും ഇരിക്കണ്ട ഇപ്പം ചിലരെ ഇരിപ്പ് കണ്ട ബെന്യാമീൻ ഗോത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചുമ്മാതാ യഹൂദനെ യഹൂദൻ തള്ളിയതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്കൊരു അവസരം തന്നതാണ് അതിന്റെ പേരാണ് കൃപ നമ്മളിവിടെ വരേണ്ടവരല്ല എവിടെയോ കിടന്നവൻ പോലീസ് കേസിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ചർച്ചിൽ വന്ന് കയറിയ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചരിത്രമാ അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓർത്ത് കരയും ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ബദേലിൽ വന്ന് കയറി വേറെ വല്ല ചർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി അവിടുത്തെ പാസ്റ്റം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു അഗ്നി കത്താനായിട്ടിടയായി സ്തോത്രം ഒരു വർഷം ഒറ്റ വർഷമേ എന്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ എനിക്ക് അടക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് എടുത്ത് ചാടണം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകാൻ പൈസയില്ല വിടാൻ ആരുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ആകെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ബൈബിളാണ് കേരളത്തിലെ പല റബറും തോട്ടത്തിലിരുന്ന് രാപ്പകല് ബൈബിൾ വായിക്കും കടൽ തീരത്ത് പോയിരുന്ന് വായിക്കും എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അപ്പം പറയും ഞാൻ വീട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ മോന ഇവൻ വലിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തവനാ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്ന് ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടക്കണം ബന്ദിക്കോസില എന്റെ അപ്പം നാട് മുഴുവൻ പറയും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പോകും എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കും ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണ സമയമായപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണിനെ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു പെണ്ണിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേ അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ പണ്ടാരോ ചോദിച്ചല്ലോ അറിയാമേ നിന്റെ പേരെന്താ ചോദിക്കാൻ പറ്റും പേരറിയാ പിന്നെ എന്നാ ചോദിക്കും ഞാൻ ആകെ ചോദിച്ചത് എന്താണോ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തയ്യാറാണോ കാരണം എനിക്കിതേ അറിയാവൂ വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു നേരമോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു നേരം അല്ലെ നാളെ എന്റെ അപ്പം പറയും ഇവൻ ബൈബിളും പിടിച്ചിറങ്ങി ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കാണ് ഈ കുടുംബം ഉയർത്തേണ്ടവനാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല വീട്ടുകാരറിഞ്ഞില്ല പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുകാരിരുന്ന് കരയുന്നേ എന്നാൽ അന്ന് അകത്ത് ഒറ്റ തീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു തീ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ തീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ല അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പുറപ്പെട്ടു ആ വാക്യമാണ് എന്റെ വാക്യം പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ ഉള്ള ആധാരം വഴിയാധാരം വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അതാണ് ബലഹീനമായതിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അവൻ പണിതെടുക്കും ഇന്നിത് കേൾക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ പണിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ പുറത്തു വരും ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് മനുമേനോൻ ഇവിടെ വന്നത് മനുമേനോൻ താടി മീശയൊക്കെ വളർത്തി ബിസിനസ് തകർന്ന് സഞ്ജയ് നഗറിലുള്ള വലിയ ഫാൻസി സ്റ്റോറ് അപ്പൊ എന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൂട്ടുകിട്ടിയത് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറയും ബ്രദറെ എന്റെ ഷോപ്പിൽ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു വിടുതൽ വേണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ആഴ്ച തന്നെ അത് പൂട്ടി അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹവും ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സുനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള പെങ്കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവളുടെ വഴി പൂട്ടി അതുകൊണ്ട് അവളുടെ വിവാഹ ഭാവി തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലതൊക്കെ പൂട്ടിയത് കൊണ്ട് അന്ന് ഓർത്ത് ദൈവമേ ഇതാണോ എന്റെ ശുശ്രൂഷ തൊടുന്നതെല്ലാം പരാജയം യാതൊരു റിസൾട്ടും ഇല്ല അഗ്നി പരിശോധനകൾ സാമ്പത്തികമില്ലായ്മകൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ബദേലിൽ വന്നിട്ടുമില്ല എന്നാൽ പാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അഗ്നി പരിശോധനയുടെ കാലങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ദൈവവേലക്കാരോ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ബദേലിന്റെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം കാരണം ബദേൽ ഏജി എല്ലാവർക്കും ഒരു തറവാടാണ് അനേക ദൈവദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറകിൽ പോകില്ല നിങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ വരും തളർന്നു പോകാൻ ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് മുൻമഴക്കും പിന്മഴക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ മടുത്തു പോകരുത് അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയാം മടുത്തു പോകരുത് അതൊരു പിശാജിന്റെ തന്ത്രം മടുപ്പിക്കുക നീ മുന്നിൽ വരും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ മുന്നിൽ വന്നേ മതിയാവും ഒരു കാര്യം കൂടി പറ പുറകെ കണ്ടു പോകരുത് മുന്നിൽ വരും കർത്താവ് വിളിച്ചത് മുന്നിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി മാറും നീ കരഞ്ഞിടത്ത് അനേകരുടെ കണ്ണുനീർ നീ തുടയ്ക്കും നീ തളർന്നിടത്ത് തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ താങ്ങുവാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവുമായി ദൈവം നിന്നെ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നീ എഴുന്നേൽക്കും സ്തോത്രം അപ്പോൾ പാരസ് അനോയിന്റിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും തുടക്കം പുറകിലാണ് ലൈറ്റായി പോയി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വൈകിയാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ പത്ത് കൊല്ലം കാത്തിരുന്നു എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ കൃപകളാൽ നിറഞ്ഞു ഇതാണ് ചിലരുടെ വിഷമം എന്നാലും ഒരു കാര്യം അറിയാമോ നിന്റെ അഭിഷേകം വൈകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന പോലെയല്ല നീ പ്രാപിച്ചാൽ കൃപാവരങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ അന്ന് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കൂല വരുന്ന ദൈവദാസന്മാർ മുഴുവൻ പറയും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു വാ അപ്പൊ ഒന്ന് ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരും പ്രാപിക്കാത്തവർ അവിടെ നിൽക്ക പ്രാപിച്ചവർ പോവും ഞാൻ മാത്രമുണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഉയരം കാരണം എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ മടി പിന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരൂല എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഒരു ദിവസം കർത്താനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ലാസ്റ്റ് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കണം ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് എന്ന മണിക്കുള്ളിൽ അഭിഷേകം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് തമാശ പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കല്ലേ കർത്താവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നോക്കി ഒന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിക്ക നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി എന്ന് ഒരു പാസ് വന്നു തൊട്ടാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ തീപ്പൊരിയായ ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു എയർഫോഴ്സുകാരൻ കത്തി നിൽക്കും കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയ തീപ്പന്തം പോലെ കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ ചാടും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലം എനിക്ക് പകൽ മീറ്റിംഗിൽ അറിഞ്ഞു വന്നവരൊക്കെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പകൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ അന്ന് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് മതിൽ ചാടി എം എ വറിസ് പാസ്റ്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറി ഇന്നാണെങ്കിൽ ക്യാമറയുണ്ട് കേസാകും അന്ന് ചാടി ക്യാമറയില്ല ചാടി ഈ ദൈവദാസന്റെ ജനലിൽ ചെന്ന് തട്ടി ഈ പാസ്റ്റർ ജനൽ തുറന്നു ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ വന്ന രണ്ടു മണിക്ക് ഞാൻ ജനലെ കമ്പി പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു എന്റെ പാസ്റ്ററെ പകൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല പാസ്റ്റർ തൊട്ടവരല്ല അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഞാനാണ് ഇത്ര ഉയരമുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുകൊണ്ട് നാണക്കേട ഇപ്പൊ വരാറില്ല എന്നെ ഒന്ന് സഹായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പാസ്റ്റർ വേഗം ലുങ്കി ഒന്ന് മുഴുക്കി കുത്തി ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അന്ന് ചർച്ചിൽ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട് അതേ ഉള്ളു ചർച്ചിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെ വരണം ഞാൻ പറയാം സിമെന്റ് ഇട്ട മുറിയിൽ എന്നോട് സിമെന്റ് ഇട്ട മുറിയിൽ ഞാൻ പറയും എന്തായാലും മതി എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ മതി ഒരു സിമെന്റ് ചാക്കില്ലാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പറയും അവിടെ നിന്നു ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇപ്പം അഭിഷേകം വേണം ആ പാസ് പറഞ്ഞു നീ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കൂല ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അഭിഷേകം ഇന്ന് പ്രാപിച്ചാൽ നീ ഇന്ന് മുതൽ ശുശ്രൂഷകനാകും ഇതറിയാവുന്ന നീ ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് നിന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മ രോഗി 
നിന്റെ അപ്പൻ രോഗി നിന്റെ വീട് തകർന്നതാണ് നിന്റെ വീടിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ചില ദുഷ്ട ശക്തികൾ നീ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ നിന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട് ആദ്യം നീ നിന്നെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു സിമിന്റിനകത്തോട്ട് വീണു ഒറ്റ കരച്ചില കർത്താവ് എനിക്ക് വേണം എല്ലാ കുറവും ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ടയിലിരുന്നു ആ പാസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ യൗവനക്കാരന്റെ ഭാവിയെ തകർക്കാൻ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിശാചെ മാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൈവച്ചു ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ ഫാൻ പോലെ ഇരുന്ന് കറങ്ങിയാണ് അന്ന് തുടങ്ങി അന്ന് കത്തിയ ഒരു തീയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒത്തിരി പേര് മുൻപിൽ കയറി ഞാൻ അതെല്ലാം നോക്കി ഓ നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം കളഞ്ഞിട്ടേക്കെ ഇരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാം കുടിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അകത്താരോ പറയുന്നു നിനക്കുള്ളതാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത് മാനിക്കാനാണ് ഇന്നിത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും അറിയണം വൈകിട്ടില്ല ഇനിയും മുന്നിൽ വരുവാൻ കഴിയും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള ദൂതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കൊരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പോസ്തലനായി പുറത്തു വരാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകനാകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ആയിരങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും പാപം വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്മിത്ത് വികൾസ് വർത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ചലിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചലിപ്പിക്കും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് എന്നെ കുലുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കുലുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമുള്ളവർ ഒരു ചലനം കൊണ്ടുവരും ആ ഒരു ദിവസം ആത്മാവ് വരും ഇല്ല 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 ഇന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചലിപ്പിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കാലെ എന്ന് വിടത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാപിക്കും ഉപദേശിക്കുന്നും വലിയ പ്രസംഗം ഉണ്ടായി ആകെയുള്ളത് എരിവാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷർട്ടല്ല ഊരിയെറി ആവേശം കൂടുന്നു ആകെയുള്ളത് ഒരു വാക്യം വായിക്കും ദൈവരാജ്യ സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവേ ആ വാക്യത്തോട് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും പിന്നെ പറയില്ല പിന്നെ മുഴുവനും വെല്ലുവിളിയാണ് നിന്നെയൊക്കെ എടുക്കോടാ ദൈവം ആകാശകോടാലി വന്നട പക്ഷെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും കാരണം നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റ് അല്ല നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് അത് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ദിവസം ഇന്നാണ് ഞാൻ പ്രാപിക്കും ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കും ഞാൻ കൃപാവരങ്ങൾ പ്രാപിക്കും ഞാൻ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കും ഞാൻ ദർശനങ്ങൾ പ്രാപിക്കും ഞാൻ സ്വർഗീയ സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രാപിക്കും ഞാൻ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ ഈ സഭയുടെ ഒരു നല്ല വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനായി എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചാടി എഴുന്നേൽക്ക് നമ്മുടെ എരിവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ എരിവില്ലേ അത് മരിക്കുവോളം കളയരുത് അതീക്ഷണത നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയിക്കാം എങ്കിലും അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആയിരം മടങ്ങ് പുറമെയുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനായിരിക്കണം ഓരോ ദിവസം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് 
നീ എഴുന്നേൽക്കണം അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരണം അതിന് കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ ഒന്നും വേണ്ട ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഈ പോകുന്നത് പാസ്റ്ററാണെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് പാസ്റ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന് അതുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭിഷേകം ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു കൈവപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സ് മടുത്തു പോയ ചിലരോട് പറയാണ് നീ ഇന്ന് പുറത്ത് വരണം അവിധവ രാപ്പകൽ അസഹ്യപ്പെടുത്തിയത് പോലെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുമ്പോ ശല്യപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഒരു സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ലജ്ജയില്ലാതെ മുട്ടിയത് കൊണ്ട് തുറന്നെന്നാണ് സ്നേഹിതനായത് കൊണ്ട് തുറക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നാൽ ലജ്ജയില്ലാതെ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞ ചില പ്രാർത്ഥന വിഷയമില്ലേ വീണ്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ലജ്ജയില്ലാതെ എടുക്ക നീ അത് കാണാൻ പോവുക നീ അത് കാണും നിന്റെ വീടിന്റെ ഉയർച്ച നീ കാണും ഇല്ല പാർശ്വ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കീറിയ ലിസ്റ്റ് വീണ്ടും എടുക്ക മടുത്തു പോയവർ ഇന്ന് മുന്നിൽ വരും അതിനാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ മീറ്റിംഗ് നീ തളരരുത് കർത്താവ് നിന്നെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും ഇതുവരെ നീ പുറകിലായിരുന്നു നീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സേരഹ കൈയെടുത്ത് ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും പേരസ് എടുത്ത് ചാടി എടുത്ത് ചാടാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഒരഭിഷേകത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലത് പ്രാപിച്ചേ പോകാവ് പ്രാപിക്കെ പ്രാപിക്കെ നിന്റെ ഫലം പ്രാപിക്കെ സിയോനെ ഉണരുക നിന്റെ ഫലം ധരിക്കുക നിന്റെ ഫലം പലരും മുന്നിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് പലരുടെ ഭാഷകൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് വെളിപ്പാടുകൾ വളരെ ക്ലിയർ ആകാൻ പോവുകയാണ് പ്രവചന ദൂതുകൾ ഇന്നുവരെ ചെയ്യാത്ത നിലയിൽ ശുശ്രൂഷ ഷാർപ്പാകുന്നു പ്രാപിക്ക പ്രാപിക്ക നീ മുന്നിലോട്ട് കയറും നീ കയറും നീ കയറും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഒരു അത്ഭുതമാകും നീ മുന്നിൽ കയറും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാപിക്ക പ്രാപിക്ക ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീടുകളിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ വ്യക്തികളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നീ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കണം നീ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയേ പോകാവൂ ഇന്നുവരെ ലോകം കാണാത്ത പല കൃപകളും ഈ സഭ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തി പോലും തോന്നാത്ത പോലെ ദൈവം ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെളിപ്പെടാൻ സമയമായി മുട്ടുന്ന ഏവനും മുട്ടുന്ന ചിലർക്കല്ല ആയിരങ്ങൾ മുട്ടിയാൽ പത്ത് പേർക്കല്ല മുട്ടുന്ന ഏവനും ലമന കടക ജഗസിയാര നീ മുന്നിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നീ മാത്രമാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ നീ മുന്നിൽ വരണം പേരസിന്റെ അഭിഷേകം വാതിക്കൽ തുറക്കും വരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും അടുത്തത് പേരസിന്റെ അഭിഷേകം അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ കുതിച്ചു മുന്നേറും ദൈവം തുറക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചാൻസ് പണ്ടൊക്കെ പ്രബോധനം പറയാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനൊരു ജനറേഷൻ ഇരിയും പൊങ്ങി വരട്ടെ 
അമ്പത്തിരണ്ട് ഏരിയകളിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഇന്ന് സഭ വളർന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് കുതിച്ചു കയറാൻ ഈ സഭയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വിടാൻ ഈ നമ്മുടെ ഭാഷയോട് ഒത്തിരി വലിയ ഭാഷമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എ വർഗീസ് ഭാഷ ഇനിയെങ്കിലും ഒരുത്തനെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നയിക്കരുത് കാരണം അതുപോലെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവരിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞാള എനിക്കറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും ഈ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് എം എ വർഗീസിന് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമാ ഈ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി എല്ലായിടത്തും ആക്കി പാവന്മാര് തലയിൽ കയറുകയില്ലേ എന്നിട്ടും ഭേദയിൽ അടങ്ങിയില്ല കാരണം ഇതൊരു ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ബദേലിൽ ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ഇനിയും അത് അടക്കി വെക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിനൊരു ദൈവ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വേറെ ഏതോ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട കുടുംബത്തെ കറക്കി എഴുപത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നട്ടു ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ബദേൽ എന്ന പേരിൽ ഈ സഭ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു എത്ര പേര് അഭിമാനത്തോടെ ഹാലലുയ പറയും എഴുന്നേൽക്കണം ഈ തീയെ കെടുത്തി കളയരുത് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു അന്യഭാഷയുടെ ഒരു 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 ചെറിയ തീപ്പൊരിയുള്ളോ അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കണം ഒരു വെളിപ്പാടേ ഉള്ളോ അത് തന്നെ പറയണം ഒരു വാക്യമേ അറിയാവോ അത് ഏറ്റവും നന്നായി പറയണം നീ പുറത്തു വരും നിനക്ക് അറിയാവുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ രണ്ട് കൈയും മാറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി സഭ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്നോട് ചേർന്ന് പറയാം യേശുവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ മുന്നേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പലതിലും മടുത്തയാളാണ് പുറകോട്ട് മാറാൻ പലതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ മുന്നേറുവാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പുറകോട്ട് കാൽ വയ്ക്കില്ല ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ നാമത്തിന് വേണ്ടി കത്തി ജ്വലിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ കാലുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൈകളെ തട്ടി യേശുവിന് നന്ദി പറ സ്വീകരിക്കർത്താവേ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തീ ഇവരിൽ കത്തണം ഇതുവരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാത്തവർ ഈ സ്റ്റേജുകളിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കട്ടെ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത അസാധാരണ ശുശ്രൂഷകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനം പുറത്തെടുക്കട്ടെ പ്രായമുള്ളവരും ഏറ്റവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കത്തി ജ്വലിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബസോഷി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയ പലതും തിരിച്ചോർക്കുവാൻ ഞാൻ ചിന്നമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ മറന്ന പല കാര്യ സംഭവങ്ങളും തിരിച്ചോർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു പ്രാവശ്യം കുടഞ്ഞ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പലതും കേൾക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യന് ദൈവം ഓർമ്മ കൊടുത്തുണ്ട് സ്തോത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കർത്താവ് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകട്ടെ നാളെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജോഷി പാസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ തീരും ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും അക്ഷരീയ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥനും കൂടെയാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യൻ 
സഭ ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വസ്തുവകകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഉയർത്തി നല്ല വീടും പുരയിടവും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉയർത്തട്ടെ വളർത്തട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം താങ്ക് യു നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു Thank you.